So, lagyan na natin siya ng data. Sample data. Itong row numbers na ito, ito yung gagawin natin na order number. So, for example, dito sa row number 2 na to, ito ay JO number 0002. Now, para lumabas yung 0002, kailangan natin siya i-format. Format natin siya. So, from here, format number plain text. So, pag tinipe natin 0002, hindi na siya magbabago. Next, na dapat natin i-format is si for si order date Halimbawa, yung date natin today, 4-13-2020. Pag nagsama-sama lahat yung mga day, order dates na yan, medyo mahihirapan kang basahin. Pero, mas maganda, kaya mas maganda, may format mo siya ng tama. And then, so para may format mo siya, click mo lang yung format, click mo yung number, and then, Ito yung mga predefined na mga dates. So, select natin ito. By using this date, mas maiintindihan mo na nang maas maayos kung kailan nag-order yung customer. Kaysa, titignan mo lang dun sa kaninang sample niya and then titignan ka sa kalendaryo, anong araw ba ito nag-order? And then, pagka na-format mo na ito, copy-paste mo lang siya dito. Ayan. Okay. Next na dapat nating i-format is yung mga monetary values. Gaya nito, si total amount. Um, for example, ang total amount niya ay 1,200. So, mas maganda kung ang format niya ganito. Format number peso sign. And dapat meron siyang decimal places. And then, lakihan natin ng bahagya. Yan. So, dapat, mas maganda, ganyan na yung format ni monetary values. So, i-copy-paste mo lang siya dyan. Control C. Paste mo siya kay discount. At saka kay shipping cost. And then, highlight mo silang tatlo. Luwagan natin yung column width and next yung ating mobile number so pag nag-encode tayo ng mobile number dapat 0999 period 123 period 4567 and then lakihan na natin okay and then lagay natin dito okay recipient mobile Click natin yung dalawang column and then saka natin i-resize para pareha sila ng laki. Okay. So, para maklik natin ito at maklik nat ma-select din natin ito, so, click mo muna yung first column, pindutin mo yung control key sa keyboard and then pindutin mo yung next column, maseselect mo na yung dalawang column. Okay. So, next na format natin, si carrier. So, si carrier, maraming klase ng carrier. Ang ilalagay lang natin na carrier natin is tatlo. So, ano yung carrier ni Shopee, which is uh, si Black Arrow. And then, meron din tayong LBC carrier. And then, meron din tayong JNT carrier. So, ilalagay natin sila dito sa Legends. Okay. Nagamit na natin si A for status. Ito, i-merge natin sila. And then, tawagin natin itong user code. And then, ito naman, carrier. And then, meron tayong LBC, JNT, Black Arrow Express. Okay. And then, yan ang ilalagay natin dito kay sa drop-down menu ni Carrier. So, right-click, Data Validation, Select, click natin si Legends, and then, 
Move natin siya. Select natin to hanggang 11. Okay. Save. Go to buffer list. Ito na siya. So, pwede na natin i-select si carrier. Now, si order quantity, ang nilalagay lang naman natin dyan, 1, 2, 3, 4, 5. So, for example, 5. And then, mas maganda kung naka-center yung order quantity. Okay. Ayan. Next, si ordering channel. Ano-ano yung mga ordering channel? For, so, for example, uh, ordering channel. For example, meron kang Facebook page, FB page. Delegate na rin natin description. Facebook page, FB group, G or UP for example and then meron tayong Shopee and then meron tayong oops Tanggalin natin yung URL niya. Meron tayong Lazada. And then, ta meron tayong Personal. personal ordering channel okay center natin yan and then here so ito yung mga ordering channel and then ito yung ibig sabihin nya so in here Click ulit natin yan para mailagay natin siya dito. Data validation. Click natin yung select range. Click natin si legends. And then, select natin yung column kung saan andun yung legend. Click save. And then, sa buffer list, andito na siya. Ordering channel, for example, FB page. So, para lumaki yan, double click mo lang ito. Para automatic, magbumove siya. And then, payment method. Ano-ano yung mga payment method natin? So, payment method. LBC-COD. LBC COP So, LBC Cash on Delivery LBC Cash on Pickup Meron din tayong LBC Door to Door Delivery Yan yung mga regular deliveries Meron din tayong LBC Regular Pickup Regular Branch Pickup and then, si JNT naman, JNT, COD, and then, JNT, COP. And then, si Black Arrow naman, lagyan na na rin natin ng description si Carrier. So, para makapag-insert tayo dito sa kaliwa ng another column, right-click mo lang ito, insert left, so, magkakaroon na siya ng panibagong column dyan. So, pangalanan natin yung carrier. Emerge natin ito. LBC Express. JNT Express. Black Arrow Express.
So payment method Para mapalabas natin siya dyan Right click Data validation Select Range And then si legends Select natin si payment method Hanggang row 11 And then click ok Click save Now kay buffer list Eto na siya so, mapalabas na natin siya. For example, LBCCOD. And then, double click natin ito para lumabas yung buong data. And then, recipient name. Alam naman natin, last name, first name, middle initial. And then, shipping address, customer messenger ID, messenger chat, URL. Encoded by, double click natin para lumit ng bahagya. Or, pwede naman, mas maliit pa para hindi siya mag-consume ng space and then click natin ito para lahat na nasa loob niyan naka-center so click natin to and then click natin center next so almost kumpleto na yung ating buffer list na i-format na natin yung data meron na rin siyang mga status niya ang kailangan na lang natin gawin is i-copy lahat ng ito sa lahat ng data mula row 2 hanggang row 50 hanggang dito so highlight lang natin sila lahat yung row 2 na yan and then from here itong corner na ito i-drag natin siya hanggang row 50 ayan so kung makikita nyo Lahat ng ating mga records, tama na yung format niya. Now, it's time to press delete. Okay. So, ready na ngayon si database mo. Every time na meron kang bagong order, pwede mo na siyang i-encode dyan. Pero, si JO number, lagyan na natin ang laman. So, 0002, 0003, 0003 and then highlight natin hanggang 50 ayan so pagka meron na tayong bagong order yung ilalagay natin sa row na ito yan si order number 0002 and then si 0003 so pagka tayo nag check tayo ng mga records natin makikita natin na eto is magkakamatch sila so dapat may JO slip Si JO Sleep, meron siyang JO number. Ito, JO number niya. And then, ito rin ang JO number nito. And then, ito yung JO number at JO number. So, para magkakamatch yung mga records natin, in that particular record, meron siyang sarili niyang JO Sleep, meron siyang order information slip, meron din siyang LBC sticker, at meron din siyang JNT sticker. So, yung pinakita ko kaninang example, yun yung... Um, the way para magawa natin na yung particular record na in-encode natin is magawa natin na jo uh, mga order slip at saka mga sticker. Now, we will create a different video paano natin magagawa yun kasi it includes scripting. Hindi natin kailangan na masyado magaling sa scripting. Ang gagawin natin para mas mabilis natin matutunan para gawin ito is gagawa na ako na isang example na wherein i-copy nyo na lang, isa-save nyo sa sarili nyong Google Drive and then from there, pwede nyo nang i-operate yung database na ito. Gagawa ko na example, lalagyan ko na ng mga scripts na pwede nyo nang magamit para hindi na kayo mahirapan. So, in case na meron kayo mga particular na questions regarding sa topic natin ngayon, gawin lang natin is, i-comment lang po natin yung ating mga questions or PM po natin sa ating page para masagot ko po kayo. And then, kung meron pa po kayong ibang mga gustong feature na i-add, pwede po natin i-cover dun sa iba nating mga videos na paparating. Sabihan nyo lang po ako kung ano yung mga kailangan natin and then 
ilalagay natin or i-feature din natin sa ating mga videos. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating episode na ito. Kung kayo po ay meron pa mga questions, comment nyo lang po. And click subscribe para po sa ating mga YouTube subscriber para ma-receive nyo po yung ating mga notifications kung meron po tayong mga videos. Maraming salamat po sa panonood ng ating episode 2 and mabuhay po kayo.